Hi dears, Assalamu alaikum. Today we discuss the importance of statistics and you have to learn these at your fingertips because this is the most important and the most asking questions at any level. So let's come to the first point. Large number are always estimated, not counted. Large numbers ko hum hamesha estimate karte hai, count nahi karte jab aapki jo populations hoti hai, जब वो इनफाइनाइट हो जाती है इनएक्सेसिबल होती है आउट ऑफ रेंज हो जाती है तो वहाँ पे हम एस्टिमेशन करते हैं और एस्टिमेशन जो है वो स्टेटिस्टिक्स के बिना हम नहीं कर सकते और इस और स्टेटिस्टिक्स के अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको एस्टिमेशन की परमिशन देता हो द मोटो ऑफ स्टेटिस्टिक इज नॉट मेयर कलेक्शन ऑफ डेटा बट कंपेरिजन यानी स्टेटिस्टिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो मेन मोटो होता है वो जस्ट कलेक्शन नहीं होता यानी हमने सिर्फ कलेक्शन पे ही इतफा नहीं करना डेफिनेटली कलेक्शन जो है वो स्टेटिस्टिक्स का पिलर्स है लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है वो कंपेरिजन करना होता है यूजुअली हम क्या करते हैं प्रेजेंट डेटा को पास डेटा से कंपेयर करते हैं और फिर फ्यूचर के लिए क्या करते हैं हम प्रोडिक्शन करते हैं मोस्ट डिपेंडेबल टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग यानी जब हम कोई डिसीजन बनाते हैं तो स्टेटिस्टिक्स की बिना पर बनाते हैं इवन देन जब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉलेज में आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो वो सबसे पहले क्या करते हैं प्रीवियस स्टेटिस्टिक्स को एग्जामिन करते हैं कि इस डिपार्टमेंट का जो है वो पासिंग रेशो कितनी आ रही है इसमें टॉप कितने पे हो रहा है उसके बाद जाके वो डिसाइड करते हैं कि हमने इस कॉलेज में एडमिशन लेना या नहीं लेना विदाउट स्टेटिस्टिकल बैलेंस नो वन कैन डेयर टू टेक रिस्क यानी स्टेटिस्टिकल बैलेंस के अलावा स्टेटिस्टिकल बैलेंस को देखे बगैर आप रिस्क नहीं ले सकते फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है उसकी हार्ट सर्जरी करनी है तो उसके लिए तीन डिफरेंट हॉस्पिटल का रिकमेंड रिकमेंडेशन दिया गया है तो डेफिनेटली आप फर्स्ट हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ स्टेटिस्टिकल बैलेंस क्या है कि लास्ट मंथ पे वहाँ पे कितने ऑपरेशन हुए हैं उसमें कितने सक्सेसफुल हुए हैं इस तरह सेकेंड हॉस्पिटल में जो है वो सक्सेस सक्सेस रेशो कितना रहा है इस तरह जो थर्ड हॉस्पिटल है वहाँ का स्टेटिस्टिकल बैलेंस कितना रहा है इन तीनों को एग्जामिन करने के बाद जिसका स्टेटिस्टिकल बैलेंस आपको अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे जो है वो आप हार्ट सर्जरी करेंगे बिकॉज वी नो द कन्विंसिंग पावर ऑफ द नंबर स्टेटिस्टिक इज नॉट अ प्योर साइंस सच एज बायो केमिस्ट्री बट साइंटिफिक मेथड्स यानी स्टेटिस्टिक्स जो है वो साइंस नहीं अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं ये एक बहुत ही मारूफ क्वेश्चन है कि स्टेटिस्टिक्स साइंस है कि साइंस नहीं है तो इसका एक खूबसूरत आंसर है कि स्टेटिस्टिक्स बजाते खुद उन प्योर साइंस की तरह नहीं है जैसे कि बायोलॉजी है केमिस्ट्री है फिजिक्स है बल्कि ये आपके पास साइंटिफिक मेथड्स हैं स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रामर ऑफ अदर साइंसेस। यानी जितनी भी दूसरी साइंसेस हैं उनके अंदर जो डिसिप्लिन है उसकी जो मेंटेनेंस है वो स्टैटिस्टिक्स के पास है इसीलिए हम कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द ग्रामर ऑफ अदर साइंसेस। रिसर्च इज इम्पॉसिबल विदाउट स्टैटिस्टिकल टूल किसी भी रिसर्च को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए आप स्टेटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लेते हैं स्टेटिस्टिक्स के बगैर किसी भी रिसर्च को जो है वो आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो रिसर्च के लिए नागजीर है इनडिसपेंसिबल है नेक्स्ट स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑफ इकोनॉमी कैन नेवर बी ऑब्जर्व विदाउट स्टेटिस्टिक्स यानी आपकी जो इकानमी की कंसिस्टेंसी है स्टेबिलिटी है उसको आप स्टेटिस्टिक्स के बगैर जो है वो मेजर नहीं कर सकते यानी आपको कैसे पता चलेगा कि कितने लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो जिंदगी गुजार रहे हैं कितने उसके ऊपर रह रहे हैं इसमें ऑन द एवरेज कितने हैं तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आपको स्टेटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट में हम क्या ये कहते हैं कि स्टेटिस्टिक्स आर द आइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए स्टेटिस्टिक्स जो होती है मस्ट होती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वेरिएबल कैटेगरीज जो है वो कंट्रोल करना होता है एंड वी नो दैट दैट स्टेटिस्टिक्स इज द वेरिएशन स्पेशलिस्ट तो डियर आज हमने ये इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी जिसको हम ग्रेटनेस ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी कह सकते हैं इनको जो है वो आपने अपने फिंगर टिप्स पर याद रखना है नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए असलकुम